Karibuni tena kwenye kipindi chetu cha afya ya uzazi. Leo nimependa kujibu swali la muda wetu mmoja ambaye aliuliza kwa nini wanawake wanakuwa wanatoka damu wakati ni wajawazito. Kwa hiyo kitu cha kwanza cha kuzingatia ni kwamba kama mtu yoyote yule ambaye ni mjamzito akiona damu inamaanisha hiyo ni dalili ambayo sio nzuri sana kwa hiyo ni vema sana aweze kufika hospitali na kuweza kuhakikisha kwamba anana daktari ili aweze kuhudumiwa vyema na sio kuchukulia kawaida. Kwa hiyo kuna vitu kama vinne au vitano ambavyo vinaweza kusababisha mtu kutoka damu kipindi cha ujauzito. Cha kwanza kinaitwa subcutaneous hemorrhage kama unavyoona hapa ile jina. Ili subcutaneous hemorrhage inamaanisha kwamba ni ile eneo la zalio kama haijashika vizuri basi linaweza likajiachia kwa ile damu inaweza ikapita then ikaja kutoka kwenye shingo la uzazi na mwisho wa siku ikaonekana ukeni. Kwa hiyo mtu anaweza kuona uh, hali fulani ya damu damu either uh, inaweza kawa ni fresh blood au inaweza kawa ni damu nzito kidogo au brown brown discharge. Kwa hiyo hiyo inaweza kawa ni sababu moja wapo. Na mara nyingi tunasema tatizo kama hili linapomkuta mtu kama asipopata huduma ya daktari mapema na kuweza kutambua tatizo ni nini basi unaweza kujikuta ikasababisha a uh, mimba nzima kuharibika inamaanisha kwamba unaweza kufanya kipimo kinaitwa ultrasound kuweza kuangalia ukaweza kuona ile tatizo kama lipo lakini na kama lipo basi wataweza kuangalia kama kiumbe bado mapigo ya moyo ya mtoto yapo au hayapo kwa hiyo hili ni swala la kwanza ambalo mara nyingi linaweza likakuta watu ambao ni wajawazito na wanaona damu swala la pili ni uh, kuangalia jinsi gani ambavyo zalio kwa kama unavyoona hapa uwekundu uh, ili ni zalio ambalo iki mnachokiona ni kitovu kinachounganisha mama na mtoto kwa hiyo siku zote tunasema kwamba kama ni mtu ambaye hujawahi kuona picha kama hizi unaweza kuona kitu cha kidogo lakini tunasema kwamba uh, zalio mara nyingi linatakiwa liwe juu Hmm? Liwe juu au pembeni kama wanavyoliona hili hapa. Kwa hiyo mara nyingi tunasema kwamba zaleo linapokuwa liko chini kama hili au hii au hii, mara nyingi unaweza kujikuta mwanamke anaonyesha dalili fulani za kutoka damu. Lakini kwa tatizo kama hili ambalo tunaita placenta previa, mara nyingi linakuwa linajitokeza wakati mwanamke hasiki maumivu yoyote. Tunaita kaji wa damu pasipokuwa na maumivu. Kwa hiyo unaweza kujikuta mtu alikuwa tu kwenye pilika za kawaida, alikuwa anafanya mambo yake ya kawaida, sometimes labda alikuwa na anashiriki na mwenzie, basi unaweza kujikuta kwamba damu zinatoka. Sasa bahati mbaya sana tatizo kama hili halina tiba. Tunasema kwamba mtu yeyote ambaye zalio lake limejipandikiza juu ya shingo ya uzazi. Hakuna mtu yote ambaye mwenye uwezo wa kusema kwamba ili zalio aliamishe, alipeleke pembeni. Kwa hiyo tunasema hivi kama zalio likiwa katika hizi stage kwa sababu kuna stage ya kwanza ya pili ya tatu na ya nne ikiwa kwenye stage ya kwanza wakati mimba inakuwa ili zalio linaweza likasogea pembeni kwa hiyo mtu baadaye hizo damu damu zina zikaacha na akaweza hata kujaribu kujifungua kawaida lakini inapokuwa katika hii haina ya pili tunasema kwamba hata kama mimba ikikua basi kuna kiwango kikubwa sana cha zalio ambapo bado linaweza likawa liko karibu sana na shingo uzazi. Kwa hiyo kujifungua kwake kidogo inakuwa ni changamoto kwa njia ya kawaida. Kwa hiyo wengi wakiwa na type 2 pale mimba inapokuwa awali na paka inapofika miezi tisa basi unaweza kujikuta watu ambao wana type 2, type 3 na type 4 wakaishia kujifungua uh, kwa njia ya operation. Lakini tunasema kwamba Uh, mtu yoyote mwenye hali hii matibabu yake halisi ni kupumzika unapopumzika itasaidia ile mitikisiko na na hali fulani ya kuwezesha ile damu kuruhusu damu tena ku, ku clot au ku, kuacha kutoka ikatokea vinginevyo kama mtu akiamua kufanya pilika zake kama kawaida basi anaweza kajikuta kwamba ile hali ya damu damu ikaendelea kutoka Swala jingine ni swala ambalo tunasema kwamba wajawazito wana tabia uh, ya kuingia kwenye ujauzito pasipo kufanya vipimo. Mara nyingi sisi tuna tabia ya kusema kwamba pata mimba ndio uende kwa daktari. Lakini watu wengi hawaendi kwa daktari kwanza kupata ushauri, kuweza kufanya vipimo na kuweza kuangalia mifuko yao ya uzazi ina shida gani. 
Kwa mwisho wa siku unajikuta kwamba mtu anaweza kapata ujauzito ndio lakini kumbe ana uvimbe. Kama hapo unavyoona ni kwamba huyu hiki ni kiumbe ambako ni ndani ya mfuko wa uzazi. Hii ni mifuko ya mayai na mirija yake. Lakini ukiangalia kwa juu kuna kwa kuna kuna uvimbe. Huu uvimbe mara nyingi tunasema kwamba kama ni mkubwa na kama kidogo kwa ndani ya, ya, ya mfuko wa uzazi basi unaweza kuwa una compete na na kiumbe ambako kinakuwa. Kwa hiyo mara nyingi tunasema pressure inayowekwa na huu uvimbe unaweza kusababisha mwanamke kuweza kupata hali fulani ya damu kutoka. Na mara nyingi uh, unaweza kujikuta kwamba mimba zinaweza kama una uvimbe kama hivi mimba zinaweza zisikae kwa sababu kama viuvimbe viko vingi na vikubwa mara nyingi pressure inakuwa ni kubwa kwa hiyo shingo ya uzazi inakuwa ni dhaifu kuweza kushikilia ile pressure kubwa pia inakasababisha uh, mimba kutoka kwa hiyo tunashauri wa mama kufanya kwanza ultrasound au kumuona daktari kabla hujaamua kubeba ujauzito ili kuweza kupata ushauri kabla hujaingia katika matatizo kwa sababu tunasema kwamba unapokuwa na uvimbe mara nyingi ni changamoto hata tiba zake zinakuwa kidogo ni changamoto swala jingine ni swala la kupata mimba au mimba kutungwa nje ya mfuko wa uzazi kuna watu ambao wanapata ujauzito wakishapata ujauzito wanakuwa hawajui kwamba mimba iko mahali gani lakini mara nyingi wajawazito wana tabia ya kwenda hospitali pale wanapoona hizi damdamu zinatoka. Sio kwamba walienda kabla hapana. Kuna kitu ambacho kinawasukuma kwenda hospitali. Sasa basi, ukiangalia mimba inapotunga nje ya mfuko wa uzazi, huu ni mfano tu. Kuna mimba nyingine ambazo zinatunga nje kabisa na zinaweza zikakuwa nje ya mfuko wa uzazi na zikakuwa tumboni ambazo hizo pia ni hatari kwa sababu zinapokuwa tumboni, tumbo linakuwa kama kawaida, lakini wakati wa kujifungua ndio unaweza kushangaa kwamba uchungu mbona hauendelei lakini tunasema kwamba kwa hali ya mimba kutunga nje ya mfuko wa uzazi na inategemea katika mrija imekaa mahali gani kwa hiyo mimba kama hizi au hali kama hii ambayo iko nje ya mfuko wa uzazi mara nyingi watu wanakuwa wana tabia ya kuanza kupata hali fulani ya kutoka damu kidogo kidogo na watu wengi wenye mimba nje ya mfuko wa uzazi wanakuwa napata maumivu pia. Sasa kwa wale watu ambao wanaishi na wakunga nyumbani, watu ambao ni wazoefu. Wanaweza kusema ah ni hali ya kawaida, usiwe na wasiwasi, mimba ndivyo zinavyokuwa. Lakini kiuhalisia mimba inapokuwa imeshaa kaa nje ya mfuko wa uzazi, hii inaweza ikasababisha kifo cha mama kama mama hata jigundua mapema au hata kwenda hospitali ili kuweza kupata ufafanuzi mapema sana na wadaktari ili kuhakikisha kwamba anatambua kwamba hii mimba iko nje au iko ndani kwa hiyo ninashauri bado kwamba utakapohisi uh, umeruka siku zako utakapohisi uh, sio hali yako ya kawaida kuona spot spot basi nenda hospitali kwa ajili ya uchunguzi especially kama ni mjamzito. Swala jingine linaitwa molar pregnancy. Molar pregnancy hii ni, ni aina ya ujauzito au aina ya mimba lakini isiyo mimba sio mimba halisi kwa sababu gani? Unasema kwamba mimba halisi ni mimba ambayo inaweza ikatengeneza kiumbe na kile kiumbe kikawezesha uh, kika, kika kuwa kama kawaida na mwisho wa siku ukajifungua kama kawaida. Lakini tunasema kwamba unapokuwa na tatizo la molar pregnancy ili ni tatizo au ni, ni, ni magonjwa ya zalio au magonjwa ya placenta ambayo inajitokeza na mara nyingi uh, katika magonjwa haya watu wanakuwa wana tabia ya kupata hizi damu kidogo kidogo wengine wanaweza kuanza kupata nyingi wengine kidogo kidogo kuashiria tu kwamba kuna kitu fulani kinaendelea na kwa mtu ambaye ni anaweza kawa ameshapata mimba ya kwanza ya pili ya tatu anaweza kujishangaa kwamba mbona mimba yangu ni changa sana lakini tumbo linaonekana ni kubwa kuliko kawaida kwa hiyo utakapojihisi kwamba una hali fulani ya kutoka damu nenda hospitali kwa sababu hili tatizo la molar pregnancy 
ni tatizo ambalo linaweza kukusababishia wewe matatizo makubwa kuliko vile unavyohisi. Kwa hiyo tukipata nafasi tutaongelea kuhusu mola pregnancy kwa sababu hili ni tatizo kubwa na watu wakipata tatizo kama hili mara nyingi tunawashauri pale unapokuwa umesha limeshatatuliwa kwa sababu utatuzi wake sana sana ni kusafishwa na ukishasafishwa unaambiwa kwamba ni vema kuto kupata ujauzito kwa muda wa mwaka mzima na nia hasa ya kuto kupata ujauzito kama tatizo hili la mola ni kuhakikisha kwamba usiwe kuna confusion yani kusiwe kuna mchanganyiko wa kufikiri kwamba tatizo lile la mola lipo wakati ni mimba mpya kwa hiyo ni vyema sana mtu akianza kuona dalili fulani ya damu ukeni basi ni vyema afike hospitali mapema na kuona daktari ili aweze kupewa maelekezo sahihi. Swala jingine ni swala la anembryonic pregnancy. Hii ni, ni aina fulani ya mimba lakini mimba isiyo na kiumbe. Ukiangalia hizi picha mbili hapa tofauti tofauti zake ni kwamba ukiangalia hii ya kwanza hii imeitwa normal gestational sac inamaanisha kwamba ina ina, ina maji maji fulani ambao ndani yake kuna kiumbe lakini hii ina maji maji fulani lakini ndani yake haina kiumbe sasa unapokuwa kwamba umekosa kiumbe ndani ya uh, ile mfuko uzazi au ndani ya ile sac ambayo ina maji maji mara nyingi ndo tunaita anembryonic pregnancy sasa hii mfano wake ni kama vile mtu uh, tuchukue ile yai la kuku labda kwamba ile yai la kuku afa halina kiini ndio mimba kama hii kwa hiyo mtu akicheki ujauzito anakuwa anaona kabisa kwamba mkojo um, unaonyesha uh, uh, positive kama ni pregnant test inakuwa ni positive akifanya ultrasound anaweza kuona hii sac kama kawaida lakini kinachotokea ni kwamba jinsi muda unavyozidi kwenda kutokana na uhalisia mwili unatambua kwamba kama hiki kitu si kinachoendelea ndani ya mwili basi mara nyingi mwili una, unaanza kuonyesha dalili ya kutoa kwa hiyo cha kwanza utakachokiona ni hali ya spot kwa hiyo ukienda kufanya ultrasound watakuja kukwambia kwamba kutokana na wiki zako mfano mtu ana wiki kumi ni kama miezi miwili na mtu ana wiki kumi lakini akifanya ultrasound anaonekana kwamba kiumbe hakipo kwa hiyo kama kiumbe hakipo hii inamaanisha kwamba ujauzito unao lakini ni ujauzito usio kamilifu au usio endelevu. Kwa hiyo katika situation kama hii kuna watu ambao mara nyingi tunawashauri uh, wa, waweze ku, ku, ku terminate pregnancy, kujaribu ku, kutoa ile hali ya ujauzito kwa sababu sio kitu ambacho kinaendelea na kuna ambao wanafanikisha kwa kutumia dawa peke yake, kuna ambao wanafanikisha kwa njia ya kusafishwa. Swala nyingine ambalo linaweza kusababisha hali fulani ya kutoka damu kipindi cha ujauzito katika miezi mitatu ya kwanza ni infection katika shingo ya uzazi au maambukizi katika shingo ya uzazi. Katika maambukizi kuna vitu vingi. Kuna maambukizi ya bakteria kama kawaida lakini kuna maambukizi ya virus. Sasa kuna watu wengine ambao wanaweza kawa wanaingia kwenye ujauzito wakiwa na maambukizi. Sasa maambukizi haya kwenye shingo uzazi mara nyingi wakati wa ujauzito maeneo haya ya, ya, ya shingo uzazi inaweza ikawa uh, kuna mabadiliko ambayo hata mtu anapokuwa akishiriki tu anaweza kuona damu zinatoka. Kuna wengine wanaweza kupata ujauzito Uh, wakati wana saratani ya shingo ya uzazi. Kwa hiyo watu kama hao unaweza kujikuta kipindi cha mimba wanaanza kupata hizi spotting. Kwa hiyo kikubwa cha msingi cha kutambua ni kwamba kabla hujapata ujauzito, hii ndio point kubwa. Kabla hujapata ujauzito, jitahidi sana kwenda kufanya check up kwa daktari na kumpa taarifa nina mpango wa kupata ujauzito ili kuweza kufanywa check up kwa sababu naamini kwamba check up nyingi ambazo watu wanazipata kabla hajapata ujauzito shingo la uzazi haiangaliwi lakini mwisho wa siku ikija kuangaliwa unaweza kujikuta ina tatizo fulani ambayo hiyo tatizo uh, linaweza kutibiwa kabla hujaingia kwenye ujauzito na vitu vingine ambavyo vinaweza kupelekea hali ya kutoka damu kipindi cha mimba ni hiki kitu kinaitwa cervical polyp 
na hili tatizo pia linaweza kugundulika kabla hujaingia kwenye mimba hata kama umeshaingia kwenye mimba unaweza linaweza kugundulika pia lakini ni vema ulitambue kabla kwa sababu muda mwingine linaweza likakupa wasiwasi na kuweza kuanza kufikiria labda ni mimba yenyewe ndio inaleta shida lakini kumbuka kwamba kipindi cha ujauzito tunasema vascularity uh, ile mishipa ya damu ina, ina, inaongezeka upana inakuwa mingine inakuwa mepesi ku kupasuka na ukiwa na tatizo kama hili unaweza kujikuta kwamba uh, ni rahisi kuweza kuona uh, damu damu kidogo zinatoka ukeni kwa hiyo ili ni tatizo ambalo linaleta cervical polyp na ni vema sana kulitatua kabla hujaingia kipindi cha ujauzito. Nashukuru sana kwa muda wenu. Ninaamini umeelewa uh, kwa kiwango fulani. Lakini kama kuna maswali mengine nitafurahi nikaweza kuyapata niweze kuyajibu zaidi. Niwatakie siku njema. Asante sana.